Hi, Assalamu alaikum, Ubaid. How are you? Fine? I'm good, Umaira. Thank you. And uh, thank you for giving me such a wonderful opportunity to share my university with uh, each and every one. Please. Most welcome, most welcome. Thank you so much for your precious time. Uh, as we are taking uh, days of webinars for uh, universities. Ke liye. Universities के साथ जो कि students को अच्छे platforms दे रहे हैं और they are giving them good options, good courses. तो इसमें से Gloucestershire जो है वो भी definitely हमारी first choice है और Gloucestershire से हमारे साथ होंगे सैयद उबैद हक जो कि हमारे students के जितनी भी queries हैं उनको भी answer करेंगे लेकिन बजाय इसके कि पहले हम आपसे कुछ questions पूछे उबैद I'll give you some time uh, to present yourself and to present your university as well. Perfect. Thank you, Amira. Thank you for the such a nice introduction. Uh, welcome each and everyone. May I give you a introduction? Uh, my name is Sayyid Ubaidah and I basically belong to uh, GUS family. GUS family uh, stands for Global UC Systems. They can wear a look after for one of the major uh, brands, uh, you can say, University of Gloucestershire. Okay? So, in this session, our viewers are the University of Gloucestershire. The University of Gloucestershire uh, is a UK based university. Or जो भी आपके सवालात हैं वो definitely मैं Indian आप लूँगा ठीक है it's one of the affordable university so let me just start over ठीक है ना before further ado ठीक है let me just share my screen with you so that I can share the information right away slides my computer just take it's gonna just take a while share screen and go okay lovely so uh here it comes university of gloucestershire yeah our logo hai university of gloucestershire start with this panel after us a brief background then i'll tell you each and every one dear viewers uh university of gloucestershire is a web who formed to 1837 or it started off both uh to head on your domain campus and from mechanical suit of jelton and jelton which are the UK में जहाँ पे हमारी university base करती है ठीक है तो this is how we welcome our students तो with the passage of time 1837 में जब से formation हुई फिर 2001 में इसको charter मिला public and since then the University of Gloucestershire के नाम से जानी गई right moving on this is how we welcome our students most all brilliant board diversified university है ठीक है थोड़ा सा मैं बहुत सारी डिटेल भी नहीं चाहूँगा। We try to maintain the timetable what we have. It's just University of Gloucestershire is very diverse. ठीक है, around like twelve thousand students हैं हमारी different faculties में और fifteen hundred उसका staff है, right? So चलते हैं वो जगह है जनाब जहाँ पे हमारे campuses हैं, ठीक है? चलते हैं में दो campuses हैं और Gloucester city में एक campus है, ठीक है? इस यूनिवर्सिटी की खास बात ये है कि 96 परसेंट जो है इंप्लॉयमेंटी रेट है और बाय द टाइम यू ग्रेजुएट वेरी वेरी शोर यूनिवर्सिटी का बहुत स्ट्रॉंग सेंट पॉइंट है ठीक है ना कि और ये बात तो फैक्ट है ठीक है यूनिवर्सिटी इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी का एक और बहुत एक्टिव है प्रोएक्टिव अपने स्टूडेंट्स को, राइट? सो ये थोड़ा सा एक वो छोटा वो था इंट्रोडक्शन था यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आप रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग इस जस्ट फैबुलस। ठीक है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉस एंजेल्स फॉल्स अंदर टॉप 800 यूनिवर्सिटीज। ठीक है अगर आप यूएस की रैंकिंग बात करें रैंक नेशनल रैंकिंग की अगर हम बात करें तो इट्स 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 वन ऑफ़ द नॉट रसूल कोप यूनिवर्सिटीज़ बट इट्स वन ऑफ़ द वेरी गुड यूनिवर्सिटी मीडियम रेंज यूनिवर्सिटी विच ऑफ़ वाइड रेंज ऑफ़ कोर्सेस ठीक है रैंक सेकंड प्लेस ग्लोबली है फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड करियर सपोर्ट और साथ साथ जित जेफ से तो जो है वो सिल्वर रेटिंग यूनिवर्सिटी है एंड इट्स जस्ट वन ऑफ द ब्रीविंग फैक्टर्स कि यूनिवर्सिटी के टॉप फॉर्स इन द टॉप 15 फॉर इंटरनेशनल ऑफरिंग्स तो इन्हें व्हाट मिनी स्टूडेंट चॉइस वो विच इज वेरी पॉपुलर मंग द स्टूडेंट्स एंड टू द यूनिवर्सिटीज इट फॉर्स इन द टॉप 15 सो यूनिवर्सिटी के बहुत 
खूबसूरत फीचर्स हैं ठीक है ना और ये थोड़े से टेस्टमोलियंस हैं इसमें ठीक है और इस डिफरेंट स्टूडेंट्स के हैं ठीक है ना आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं बट ईच एंड एवरी वन गोज है इज वेरी हैप्पी ठीक है ना स्कूल ऑफ बिजनेस अगर फैकल्टीज की बात करें तो दे आर टॉप एटलीस्ट आठ यूनिवर्सिटीज हैं ठीक है अब सॉरी आठ फैकल्टीज हैं इसमें सबसे जो पहली प्रायोरिटी है वो हमारी बिजनेस की है बिजनेस के साथ कंप्यूटिंग एंड सोशल साइंसेज आता है ठीक है एंड उसके बाद कंप्यूटिंग बिजनेस कंप्यूटिंग है सोशल साइंसेज हैं अगर बिजनेस की बात करें तो हमारा एम बी प्रोग्राम बहुत अच्छा है ठीक है और हमारा जो है हमारे जो दो पॉपुलर प्रोग्राम बहुत पॉपुलर हो रहे हैं वो हमारा डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है एंड हमारा मास्टर्स बाई एस इंटरनेशनल बिजनेस ठीक है ये तीन वन ऑफ द सेवन पॉइंट्स है हमारे प्रोग्राम्स हैं बाकी हम आपको एम एस सी मार्केटिंग मिल जाएगा एम एस सी ह्यूमन रिसोर्स मिल जाएगा आपको बैचलर्स के लेवल पे आपको टूरिज्म से रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे बिजनेस एंड मैनेजमेंट मिल जाएगा बट यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँ कि सितंबर टू सितंबर अगर आप देखें तो सिंह सितंबर इज मेन इन डेट फॉर यू के सो सितंबर में वी डू ऑफर तकरीबन थ्री हंड्रेड प्लस कोर्सेज इंक्लूड पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट अगर आप सिर्फ जनवरी की बात करें तो जनवरी इज़ अ वेरी शॉर्ट इन टेक्स ऑफ यू जस्ट ओपन विद अवर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ठीक है एम बी ए की अगर आप बात करें तो एम बी ए हैज़ डिफरेंट स्कीम स्कीम्स ठीक है ना जिसमें आप फाइनेंस कर सकते हैं ठीक है ना और ग्लोबल लीडरशिप कर सकते हैं बिल्कुल और एम बी ए टूरिज़म भी कर सकते हैं ठीक है उसकी डिफरेंट स्कीम्स हैं मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ बिल्कुल और एम बी एक्चुअली बेसिकली तीन टाइप्स में हम ऑफर करते हैं एक तो ये कि हम एम बी ए करके एक विद प्लेसमेंट है ठीक है ना आप प्लेसमेंट के साथ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि अगर एक साल की पढ़ाई है और एक साल की प्लेसमेंट विच इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है सेकेंडली ये है कि हम विद विदाउट प्लेसमेंट है विद प्लेसमेंट है विदाउट प्लेसमेंट है और एक एम बी ए का टॉपअप होता है जिसमें आपने मास्टर्स किया हुआ है ऑलरेडी और आप सिर्फ इजाफी क्रेडिट्स अर्न करने करके जाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं सेम कोर्स विद एम एस सी फिनटेक जिसको फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कहते हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इज ऑफ बीग ऑफर्ड फॉर विद विद प्लेसमेंट ऑल्सो विदाउट प्लेसमेंट ऑल्सो एंड उसका भी टॉपअप है बिल्कुल ठीक है ना तो एम एस सी इंटरनेशनल बिजनेस मिल जाएगा आपको एम एस और ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड हो गया बस सो एंड सो फॉर यू आपको बिजनेस के बेहतर आशा कोर्सेस मिल जाएंगे बिजनेस से हट के अगर हम बात करें तो आप कंप्यूटिंग की सेकेंड बेस्ट फैकल्टी है कंप्यूटिंग की कंप्यूटिंग में हमारे पास जो टॉप नॉच कोर्सेज हैं वो एम एस सी डेटा साइंस है और एम एस सी साइबर सिक्योरिटी ठीक है साइबर फोरेंसिक्स भी और एक एक इमर्जिंग फ्रेंड है जो हम हमारे साथ साथ ला रहे हैं अपनी फैकल्टीज में ठीक है अदर दैन दैट आपको अंडर ग्रेजुएट पर तो आपको बिजनेस कोर्सेज आपको सॉरी आपको कंप्यूटर साइंस कोर्सेज आपको मिल ही जाएंगे बिल्कुल राइट तो साथ साथ इंजीनियर मैनेजमेंट है हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म है तो ये पूरी कम्बाइंड फैकल्टी है एक तरीके से अगर आप कहें तो बिजनेस हो गया कंप्यूटिंग सोशल साइंसेस हो गए सब जो है ना आस पास ही सारी फैकल्टीज है उसको दूसरी कैटेगरी है क्रिएटिव आर्ट्स की क्रिएटिव आर्ट्स की बहुत जरूरत है जी 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 अगर आप कोई स्लाइड शेयर कर रहे हैं तो वो वी कैन नॉट सी द स्लाइड्स आप शेयरिंग आपको आपको शेयर स्क्रीन नहीं हो रही वी कैन सी ओनली द फर्स्ट स्लाइड दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ क्लास्टरशायर सो इफ यू कीप चेंजिंग दैट नाउ नाउ वी कैन सी इट थैंक्स आपको दिख रही है जी जी अब दिख रही है राइट नाउ वी कैन सी अच्छा मतलब वो आई डोंट नो फुल स्क्रीन पे क्यों नहीं दिख रही नो इट्स फुल स्क्रीन बट आई थिंक सो यू नीड टू स्विच द स्लाइड्स व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अभी दिख रही है आपको हां बिल्कुल स्कूल ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स अगर मैं इसको अगर बड़ा करूं तो नहीं दिख रही है नो ठीक है स्क्रीन पे हमें फुल दिख रही है बट आप स्लाइड चेंज नहीं कर रहे थे तो वो इस तरह से हमारे पास सिर्फ फर्स्ट स्लाइड ही थी अच्छा तो अभी तो फिलहाल ये दिख रहा है आपको जी जी बिल्कुल दिख रहा है थैंक यू और अगर मैं ट्रांजिशन करता हूं स्लाइड की नई वाली आ गई नो 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 सो यू नीड टू कीप इट चेंजिंग अच्छा बेहतर है इसको छोटा ही मिनिमाइज ही कर दे तो ताकि वो फिर लूप में रहे नाउ आई कैन सी यू स्कूल ऑफ जनाब आर्किटेक्चर आ जाता है 
आर्ट एंड डिजाइन आ जाता है इंग्लिश एंड क्रिएटिव राइटिंग आ जाता है और जर्नलिज्म आ जाता है म्यूजिक एंड साउंड बहुत सारे कोर्सेज हैं मगर अनफॉर्चुनेटली सेप्टेम्बर में आपको मिलेंगे आपको जनवरी में नहीं मिलेंगे सो दैट इज अनफॉर्चुनेट पार्ट मगर क्या है कि बहुत बेदाशा वाइड अवे जो कोर्सेज हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ क्लास्टर में ठीक है मूविंग ऑन स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड साइंसेस में बहुत अगर बात की जाए तो बहुत अच्छे कोर्सेज हैं स्पोर्ट्स एक्सरसाइज साइंस में अगर कोई आ रहा है अगर जिसके पास डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी या कोई भी स्पोर्ट्स एजुकेशन से रिलेटेड है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं बट अनफॉर्चुनेटली सितंबर में खुलेंगे अभी मार्क्स इस जनवरी में नहीं है ठीक है इसका बाकी बायो साइंसिस के कोर्सेज हैं आपको बायोमेडिकल मिल जाएगी आपको जोग्रफी मिल जाएगी साइकोलॉजी मिल जाएगी और ये बेतहाशा कोर्सेज आपको स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड साइंसिस से रिलेटेड आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस में ऑफर होंगे बिल्कुल ठीक है ये था स्कूल ऑफ एजुकेशन साइंसेस आगे चलते हैं स्कूल ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने यूनिवर्सिटी विजिट की है बिल्कुल और इनकी हेल्थ एंड सोशल केयर और बिजनेस फैकल्टीज जबरदस्त हैं ठीक है ना वन ऑफ द वेरी 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 बेस्ट फैसिलिटीज अगर आप बात करें ठीक है ना और स्कूल ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर बहुत अच्छा है मगर क्या है कि ये थोड़ी सी लिमिटेड सीट्स होती हैं जैसी बात है तो वो आप इसमें कर सकते हैं मगर सेप्टेम्बर में करेंगे आप जनवरी को नहीं करेंगे मगर बहुत प्यारी फैसिलिटीज़ हैं हर चीज़ डेमोस्ट्रेशन का तरीका जस्ट लव गई ठीक है ना ये आपको मिल सकता है स्कूल ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर में और स्कूल ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर की अगर बात करें उसके बाद जो है कैंपस की बात आती है ठीक है ना तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था व्यूवर्स के कैंपस जो है हमारे दो मेन कैंपस हैं ठीक है ना जो कि चंदनम सिटी में है ये बहुत खूबसूरत कैंपस है जिसे बिल्डिंग नजर आ रही है इट इज़ वन ऑफ द बिल्डिंग ठीक है ना और ऐसी कई कई सारी बिल्डिंग्स हैं और ये जितना तस्वीर कैमरे में आ सकता वो आ गया ये जब आप जाएंगे तो आपको बहुत लंबी कैंपस है ठीक है ना बहुत खूबसूरत जगह है लश ग्रीन फील्ड है और इन्वायरमेंट इज जस्ट फॉर फैबुलस ठीक है ना तो इसमें आपको आ, हमारे जो है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कोर्सेज करवाए जाते हैं बिल्कुल एंड इट इज़ जस्ट लवली कैंपस ठीक है ना ये चलते में वाक़ है एंड बहुत इसके बाद जो है फ्रांसिस क्लोज हॉल ये भी हमारे चलते नम सिटी में है और ये फ्रांसिस क्लोज हॉल जो है वो तकरीबन आपका हैरी पोर्टल वगैरह का लुक देता है जो कैफेटेल वगैरह होते हैं ना बहुत ज़बरदस्त है ओल्ड आर्किटेक्चर में बना हुआ है बिल्कुल ठीक है ना तो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग्स ठीक है ना तो ये दो मेन कैंपस हैं हमारे जो चलते सिटी में है अदर देन दैट तीसरा कैंपस अगर आप देखें तो ऑक्सफॉल कैंपस है ये भी कैंपस मैंने देखा बिल्कुल और ये डिजन ऑफ द वेरी बेस्ट ये इतनी पुरानी बिल्डिंग नहीं है ये नई बिल्डिंगों में शुमार होता है मगर इट्स वन ऑफ द मेन कैंपस जहाँ पे हम बिजनेस के कोर्सेज करवाते हैं मोस्टली बिजनेस एंड हेल्थ एंड सोशल केयर अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी इतनी हीज लाइब्रेरी मिल जाएगी और पीछे बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर सकते हैं अंदर बास्केटबॉल बॉल कोर्ट्स बने हुए आप बस यू जिस नेम एंड इन एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर ठीक है तो इन ऑल इन शॉर्ट वी हैव थ्री मेन कैंपसेस ठीक है ना विच वन ऑल अक्रॉस चैंपन एंड ग्लॉस्टर राइट उसके बाद अगर लोकेशन की बात करें अब जरा तो लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ना और बहुत आइडियल है मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप लंदन में आ रहे हैं तो लंदन से अगर आप कोई बस वगैरह लेते हैं कोई अगर कार वगैरह लेते हैं तो तकरीबन डेढ़ से दो घंटे का रास्ता है ठीक है साउथ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड का इलाका है क्योंकि ना बीच और बीच है ये सिटीज जहाँ पे एक एक्सट कार्डिफ ब्रिस्टल वगैरह की तरफ निकलता है और बीच में ये है तो लंडन से तकरीबन दो घंटे की ड्राइव है और मैनचेस्टर से भी सेम डिस्टेंस है अगर बीच में अगर आपने रहना है बर्मिंगम की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो बर्मिंगम से एक घंटे की ड्राइव तो आ, ये अगर आप वेल्स की सिटीज हैं तो वो डेफिनेटली वो तो आसपास ही है ठीक है ना जस्ट लेफ्ट साइड पे आपको पड़ेगी सारी ठीक है तो ये आ, बीच और बीच है सारी बड़ी सिटीज से इसका खास बात ये है कि आप सारी सिटीज से इंटैक्ट करते हैं पहली बात ये दूसरा ये कि जितने भी हेड क्वार्टर्स वगैरह हैं आराम से आपको आराम से आपको जो है ना जॉब मिल जाती है ठीक है एज फार पार्ट टाइम जॉब से कंसर्न और फ्यूचर जॉब से कंसर्न ठीक है ना तो ये इसकी बहुत बड़ी एडवांटेज है राइट ये लोकेशन हो गई लोकेशन के बाद अगर देखा जाए तो कॉस्टवर्ल्ड वो पूरा एरिया है जनाब जहाँ पे यूनिवर्सिटी है कॉस्टवर्ल्ड इज सच अ ब्यूटिफुल टाउन इन यू के ठीक है ये सारे घर जो है वो तस्वीर में तो खूबसूरत नजर आते हैं मगर जब आप इनको देखेंगे 
जो कि उस वक्त की बहुत लेस मोराइजिंग है तो ये द होल एरिया इज जस्ट गॉजियस ठीक है तो ये वो एरिया है यहाँ पे तकरीबन ये पूरे हाउसेज है टाउन हाउस है जिसमें लोग रहते हैं लोग फैक्ट्री रहते हैं ठीक है ना स्टूडेंट्स रहते हैं एंड फैमिलीज रहती हैं उनके फैमिलीज रहती हैं वो है फैमिलीज रहती हैं सारी ठीक है अब एकेडमिक एंट्री रिक्वायरमेंट्स देख लें पाकिस्तान के हिसाब से ठीक है पाकिस्तान के हिसाब से अगर आप बात करेंगे अगर आप एच एस सी की बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो वी डू एक्सेप्ट यू सिक्सटी परसेंट पे हम आपको फर्स्ट ईयर में एंट्री ले लेते हैं ठीक है पाकिस्तान के हिसाब से देख रहे हैं तो हमारे आप जो है पहले साल में दाखिला ले सकते हैं ठीक है अगर आप इंटर के बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो अगर आपके पास एच है और 60 परसेंट है तो आपका दाखला हो जाएगा फर्स्ट ईयर में ठीक है अगर आपके एच एस फॉलो करता है 50 से लेकर 59 तक तो फिर आप तो, आ, आपको यूनिवर्सिटी पर इंटीग्रेटेड फाउंडेशन देगी स्टैंड अलोन फाउंडेशन नहीं ऑफर करते हम दैट्स गोइंग टू बी आर इंटीग्रेट फाउंडेशन विच हैज़ अ कम्बाइंड कैस ठीक है ना जो कि कम्बाइंड है लीडिंग टू योर बैचलर्स डिग्री ठीक है ना जो अप्लाई करेंगे तो आपको कम्बाइंड फोर ईयर्स का वो मिलता है कैश ठीक है तो आ, ये इसकी अच्छी बात है कि है साथ साथ आ, इंटर के साथ अगर आपके पास एच एस सी है प्लस दो साल आपके पास बी ए बी कॉम वगैरह है तो उस पर भी आपको फर्स्ट ईयर मिल सकता है ठीक है ठीक है और दूसरा ये कि अगर आप बी ए वगैरह कर हमारा ये था ऐसा कि जब हमने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की थी तो यूनिवर्सिटी जो अगर पाकिस्तान से देखते थे तो वो एच के साथ प्योर एच एस में नहीं लेते थे ठीक है ना इवन अगर आपका एच एस सी सिक्सटी परसेंट भी होता था और अगर फिफ्टी फाइव परसेंट आपके पास बी ए बी कॉम वगैरह है तो उस पर ये कंडीशन होती थी कि आपको फर्स्ट ईयर मिलता था अब उन्होंने लास्ट ईयर से क्या किया सिंस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की डिमांड काफ़ी है ठीक है ना और फिर उन्होंने क्या किया कि फिर वो थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज कर दिया अब वो क्या एच एस सी सिक्सटी परसेंट पे भी वो कहते हैं कि फर्स्ट ईयर में हम एक्सेप्ट करेंगे मगर उन्होंने एच एस सी वो पुरानी शर्त उन्होंने वैसे ही रखी हुई भी थी कि एच एस सी अगर आपके पास है और अगर आपके पास इजाफी डी ए बी कॉम वगैरह फिफ्टी फाइव परसेंट है तो आपको फर्स्ट ईयर की एंट्री पर लेंगे आ, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो उस पर टॉपअप दे देंगे मगर वो टॉपअप नहीं दे रहे ठीक है ना वो फर्स्ट ईयर की एंट्री ही आपको दे रहे ठीक है तो ये आई गेस थोड़ा और क्लियर हो गया होगा बाकी डी ए की बात हो रही थी डिप्लोमा एलोसिएशन इंजीनियरिंग अगर आपने वो किया हुआ है और आपका 55 परसेंट है तो उस पर आपको इंटीग्रेट फाउंडेशन ऑफर होगा बिल्कुल अगर आपके पास ए डी पी वगैरह है तो फिर वो आप फर्स्ट ईयर भी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है ना आ, तो ये डिफरेंट बैकग्राउंड है अगर आप ओ लेवल से ए लेवल्स करके आ रहे हैं तो ओ लेवल्स पर आपका दाखिला नहीं होगा आपका दाखिला होगा ए लेवल्स की बेसिस पे ए लेवल्स की बेसिस पे अगर आपके पास एक नॉर्मल बिजनेस कोर्स के लिए अगर आपको चाहिए आ, तो वो तकरीबन टू सी और एक बी चाहिए होगा दैट्स इट ठीक है तो आ, बहुत ज़्यादा टफ रिक्वायरमेंट्स नहीं है मीडियम रिक्वायरमेंट्स हैं बट डेफिनेटली यूनिवर्सिटी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दीज रिक्वायरमेंट्स अगर आप बात आगे पीछे है थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी से हम यूनिवर्सिटी प्रिटी जेनरस एंड फ्लेक्सीबल ठीक है ना कि आपको जो है ना बॉटल लाइन केसेस अगर हैं तो वो कंसिडर कर सकते हैं देख सकते हैं टोटली डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी से थ्रू ठीक है तो ये टिपिकल बैट बैचलर्स के एंट्री रिक्वायरमेंट से एच के बाद आप डॉपअप वगैरह भी कर सकते हैं ठीक है वो कोई मसला नहीं है बट ये सितंबर में आपको मिलेंगे सारे के सारे कोर्सेज ये आप अंडर ग्रेजुएट जो है सितंबर में अप्लाई कर सकते हैं रहा सवाल मास्टर्स का मास्टर्स के लिए सबसे आइडियल और फेवरेबल जो है वो फोर ईयर्स की डिग्री है प्लस आपके पास अगर थ्री जो फोर ईयर्स की डिग्री है उसमें आपका जो है फिफ्टी होनी चाहिए और सी जी पे पहले कंसिडर करते हैं तो सी जी पे हेज टू बी टू पॉइंट सिक्स सेवन ठीक है पास बोर्ड्स हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया या बहुत जो ऐसी यूनिवर्सिटी जिनका बोर्ड थोड़ा कंपेरेटिव है वो हम फिफ्टी परसेंट पर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं ठीक है जैसे बहुत सारे एल एल वगैरह करके अगर आप आ रहे हैं तो एल एम करो तो फिफ्टी परसेंट तो ले लेंगे कोई मसला नहीं ऐसा ठीक है आ, और फोर प्लस जीरो हो गया उसके बाद अगर थ्री प्लस वन है टू प्लस टू है तो टू प्लस टू भी हम लेते हैं और थ्री प्लस वन भी हम लेते हैं प्रोवाइडिंग के अगर आपके पास 
लास्ट वाले पेज पे जो मासेस होने चाहिए ठीक है आ, यहां पे आपकी जैसे कि प्लस 2 है अगर आप ये बीकॉम वगैरह कर रहे हैं तो उसका लाजमी है कि आपके पास एमए या एमकॉम वगैरह होना चाहिए ठीक है ना एंड दैट हैज टू बी 55% अबव एग्रीगेट नहीं लेंगे मासेस का रिजल्ट देखा जाएगा कि आपका मासेस कितना है ठीक है तो वो 55% से होना चाहिए आ, ये टिपिकल मास्टर्स की रिक्वायरमेंट थी हमारे पास दूसरे मास्टर्स भी हैं जैसे मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस बाय रिसर्च हो गया या वो डॉक्टरेट प्रोग्राम्स जिनकी क्वालिफिकेशन जो है वो थोड़ी और ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है अगर आप डॉक्टरेट की बात करेंगे डॉक्टरेट या पीएचडी की रिक्वायरमेंट बात करेंगे तो सिंपली सिंपली आपको पाकिस्तान से 18 इयर्स क्वालिफिकेशन चाहिए होगा इट डजंट मैटर कि वो 2+2 आ रहा है या 3+2 आ रहा है ठीक है अलाउ है बिल्कुल मगर क्या है कि 18 साल की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर आप डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो उसमें इजाफी एक चीज है कि एक तो वो रिसर्च प्रपोजल चाहिए उसके लिए दूसरा ये कि आपके पास 18 साल की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मगर प्लीज 2 साल का उसमें वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और कोशिश करें कि मोस्ट रेलेवेंट केसेस होना चाहिए क्योंकि वो एक डॉक्टर लेवल पे डिग्री है और वो आ, आपकी बिजनेस की प्रोग्रेशन है ठीक है ना तो ये टिपिकल रिक्वायरमेंट्स हैं डीबीए की अगर मास्टर्स की बात करें मास्टर्स बाय रिसर्च या इंटरनेशनल बुक बिजनेस की बात करें ठीक है तो वो उसमें जो है ना वो 16 इयर्स की क्वालिफिकेशन चाहिए ठीक है ना पाकिस्तान से और मास्टर्स बाय रिसर्च नेशनल बिजनेस के लिए डिफरेंट बैकग्राउंड से भी आ सकता है बंदा 2+2 भी कर सकता है कोई ऐसा मसला नहीं है अगर आप क्वालिफाइंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू एंटर इनटू दैट प्रोग्राम अगर आप नॉन क्वालिफाइंग बैकग्राउंड से अगर आप या बायोटेक्नोलॉजी वगैरह इधर उधर अदर देन बिजनेस से आ रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम बट यू नीड टू हैव अ एटलीस्ट 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस ठीक है ना हमें एडमिशंस को ये शो कराना पड़ता है कि हमारे पास एटलीस्ट मैनेजर लेवल का या मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है तब उसकी बेसिस पे वो कंसीडर कर सकते हैं आपको ठीक है अह यहां पे कोई सवाल हो तो मुझे बता दीजिएगा इन द एंड ठीक है ना आई वुड लव टू आंसर देम ऑल बाकी uh, आगे चलते हैं ये रिक्वायरमेंट्स हो गए और एक खास बात ये मैं आपको बता दूं कि आप गूगल uh, भी कर सकते हैं गूगल uh, पे आप सिंपल लिखें uh, आपको नजर आ रहा है बिल्कुल हमारा एकेडमिक एंट्री रिक्वायरमेंट्स एकेडमिक और नीचे जाएंगे तो आपको सारी एंट्री रिक्वायरमेंट लिखी हुई है इंटीग्रेट फाउंडेशन प्रोग्राम की अंडर ग्रेजुएट की पोस्ट ग्रेजुएट की उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च की और साथ में आप इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स जो कि हमारी एक नेक्स्ट स्लाइड होगी जिसको हम कवर अप करेंगे ठीक है ये आप लोग मैं खोल के रख लेता हूं नो प्रॉब्लम एट ऑल और बैक टू आवर स्लाइड्स यहां पे आ गए ठीक है इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में हम आ, सीधा सीधा जो है आइल्स लेते हैं टोफेल ले सकते हैं पीटी ले सकते हैं और लैंग्वेज सर्ट लैंग्वेज सर्ट में दोनों आ, हम ले सक, लेते हैं बिल्कुल आपका सेंटर बेस भी और ऑनलाइन भी ठीक है तो आपको घबराने की बात नहीं है कि अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सिर्फ सेंटर बेस लिखा हुआ है नहीं ऐसा कुछ नहीं है आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं कोई ऐसा मसला नहीं है आइट्स जितनी जो हमारे नॉर्मल कोर्सेज हैं एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस हो गया या एमएससी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट हो गया उसके लिए मोस्ट प्रॉब्ली आइट्स जो है वो 6 चाहिए ठीक है ना ओवरऑल 6 विद मिनिमम 5.5 मिनट्स मैम दूसरा ये कि अगर आपको स्कोफेल है तो टोफेल भी कर सकते हैं उसका रेटिंग मैं आपको बता दूंगा आप ठीक है और जितने जो रिसर्च कोर्सेज हैं वो एक्चुअली आईएएच के बेसिस पे अगर आप बात करें तो आईएएच 6.5 चाहिए उनके लिए ओवरऑल विद मिनिमम 6 इन राइटिंग ठीक है और लैंग्वेज सेट की बात करें तो लैंग्वेज सेट अगर आप एकेडमिक सेट कर रहे हैं तो वो आउट ऑफ 60 तो उसकी कंपोजिशन है ठीक है ना और अगर आप बात करें तो इंटरनेशनल ईसॉल बी2 कंपिटेटिव की वो भी एक्सेप्टेबल है ठीक है ना और वो अभी हम एज पर यूनिवर्सिटी ठीक है 33 प्लस एक्सेप्ट कर रहे हैं ठीक है इसका चार्ट अगर आपने फॉर रेफरेंस अगर खुद भी देखना है आ, और तो फिर आप यहां से देख सकते हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स का लिखा हुआ है सारा चार्ट ठीक है अगर इसमें मैं पीटी की बात करूं पीएसएन तो ये देखिए ये पीएसएन का चार्ट लिखा हुआ है पीएसएन पीटी एकेडमिक एंड यूकेबीआई बोथ ये ये 5.5 का है 
ये 64 ये 6 का है ये 6.5 है और ये 7 है ठीक है तो इस हिसाब से जो है ना आपने स्कोर्स की कंपोजिशन करनी है बिल्कुल यहां आई 6.5 अगर इसमें प्लेस है तो आपको ओवरऑल 70 चाहिए विद मिनिमम 64 इन राइटिंग एंड जनाब 59 इन ईच बैंड अगर आप लैंग्वेज सर्ट की बात करें मुझसे लैंग्वेज सर्ट लैंग्वेज सर्ट 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 तो मैं आपको यहां बताता हूं लैंग्वेज सर्ट ये रहा ठीक है ना ये एकेडमिक सेट की अगर बात करें तो लैंग्वेज सर्ट ये रहा मिनिमम 60 टोटल स्कोर चाहिए 5.5 की अगर यहां रिक्वायरमेंट है और ये मिनिमम 65 हो गया और ये आई 6.5 अगर है तो मिनिमम 70 है और ये आई 7 की बात करें तो 75 है ठीक है और एक जो हमारे पास लैंग्वेज सर्ट इंटरनेशनल वो बहुत जो पॉपुलर है वो मैं आपको बताता हूं इसमें इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस में आएगा जनाब वो है येरा ठीक है येरा लैंग्वेज सर्ट इंटरनेशनल ई सॉल टेस्ट सेंटर एग्जाम ओनली एंड ऑनलाइन एग्जाम नॉट एक्सेप्टेड मगर इसको इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि वेबसाइट थोड़ी सी अपडेटेड नहीं है मगर ये हम ऑनलाइन एक्सेप्ट करते हैं बिल्कुल ठीक है ना तो इसमें बी टू कम्युनिकेटर चाहिए हमें 5 हो गया 5.5 हो गया 6 हो गया 6.5 हो गया और ये 7 हो गया तो 6.5 तक हम बी टू कम्युनिकेटर विद मिनिमम 33 स्कोर ऑफ ईच कंपोनेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं ठीक है सेम गोस फॉर पी ओ ई एफ एल टोफेल हो गया टोफेल के आई बी टी एन टोफेल होम दोनों एक्सेप्ट करते हैं और ये 6.5 हो गया टोटल 88 एंड टोटल 80 ठीक है ये इसकी आप यहां से देख सकते हैं सेल्फ रेफरेंस भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं बिल्कुल दूसरा ये कि हेल्थ एंड चिल्ड्रन कोर्स के डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट्स की यहां कुछ अंतर पर अगर ज्यादा है तो वो आप हायर रिक्वायरमेंट है उसकी सेकंडली ये कि यूनिवर्सिटी ऑनलाइन इन हाउस टेस्ट इन हाउस टेस्ट भी अवेलेबल करती है बिल्कुल इन हाउस टेस्ट जो है ना वो सूरत में अवेलेबल होता है ऑफर के अगर आपके पास ओवरऑल 6 रिक्वायरमेंट है ठीक है ना और आपका पा, आपके पास आ भी रहा है ठीक है ना मगर क्या है कि आपको राइटिंग में अगर 5.5 होने का है और आपको है 5 तो उस 0.5 में डिफरेंस पूरा करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी जो है इन हाउस टेस्ट ऑफर कर सकती है हाउस टेस्ट की कोई फीस नहीं है इन हाउस टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ठीक है और वैसे तो इसकी 80 पाउंड है मतलब 80 पाउंड जो है वो सिर्फ यू आर अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ शेयर टू यूनिवर्सिटी ऑफ शेयर से नहीं लेती ठीक है तो ये इस सूत्र में आप जो है ना इन हाउस टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या है वो आपको सेम आइडियल्स तरीके के ये बिल्कुल भी मैं लैंग्वेज सर्ट आपकी सॉरी लिसनिंग रीडिंग एंड राइटिंग एक एक दिन होती है उसके बाद फिर वो जो है फिर वो आपको स्केड्यूल करते हैं आपके स्पीकिंग के लिए ठीक है यूनिवर्सिटी खुद बच्चे से लाइसेंस करती है उसे शेड्यूल करती है और उसकी अवेलेबिलिटी देखती है उसके बाद फिर वो टेस्ट ऑफर करती है ठीक है इससे कोई अगर सवाल हो तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर ठीक है और आगे चलते हैं फीस की बात करते हैं फीस जो है हमारे जो डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उसकी है तकरीबन 16600 जिसनो में जो शॉप इंक्रीज इन फीस 16600 पाउंड जो है वो आपको अंडर ग्रेजुएट पे है फीस और अगर पोस्ट ग्रेजुएट टॉट की बात करेंगे जैसे एमएससी इन जूनियर मैनेजमेंट में जो हमारे नॉर्मल मास्टर्स कोर्सेज हैं उसकी फीस है 70100 पाउंड ठीक है अगर आप 70800 पाउंड का फिगर देख रहे हैं तो डेफिनेटली वो उन प्रोग्राम्स का है जैसे हमारा एमबीए हो गया एमएससी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हो गया या वो प्रोग्राम्स जो के प्लेसमेंट ईयर के साथ आते हैं ठीक है ना तो वो खास बात ये है कि उसकी जितने भी प्लेसमेंट ईयर वगैरह है ठीक है तो उसमें अगर आप उसकी सालाना फीस भी 70800 है और अगर आप दो साल के साथ भी लेंगे तो 70800 ही है ठीक है इससे ज्यादा नहीं ठीक है 70800 इज फॉर टू इयर्स प्रोग्राम आल्सो एंड 70800 इज फॉर वन ईयर ईयर प्रोग्राम आल्सो तो इट डू डिपेंड्स ऑन यू के ऑफ योर इंटरेस्ट थिंग आप किस प्रोग्राम में जाना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च से अगर आप पीएचडी की बात करें तो पीएचडी इज नाउ लाइक 12000 पाउंड्स एंड सर्टिफिकेट ड्यूरेशन आप देख लें अच्छा इन पे सब पे स्कॉलरशिप अवेलेबल है मगर स्कॉलरशिप की बात बात करने में बात करेंगे डीबीए की बात कर लेते हैं पहले डीबीए टॉपर ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन इज वन ऑफ द वेरी अफोर्डेबल ऑप्शंस टू बी इन अ सिटी ऑफ शाम में इट्स अ कम इट्स अ कंबाइंड फोर इयर्स प्रोग्राम है ठीक है ना और ये जो है 8825 8825 इज द पर ईयर फीस ठीक है 
और यहाँ पर साथ साथ एक और हमारा प्रोग्राम है जिसको हम एम एस सी इंटरनेशनल रिसर्च कहते हैं ठीक है उसकी फीस भी है वो सेवेंटी थाउजेंड वन हंड्रेड पाउंड है फॉर टू ईयर्स ठीक है तो अंडर ग्रेजुएट की अगर फाउंडेशन के साथ है तो सिक्सटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड पाउंड मल्टीप्लाई बाई फोर कर लें अगर सिर्फ अंडर ग्रेजुएट है तो मल्टीप्लाई बाई थ्री कर लें अगर पोस्ट ग्रेजुएट टॉट है तो पोस्ट ग्रेजुएट टॉट स्टैंडर्ड जो है वो मन वन ईयर का है अगर प्लेसमेंट ईयर के साथ है तो दो साल का है पोस्ट ग्रेजुएट फीस जो अगर रिसर्च बेस्ड है ठीक है जिसमें पी वगैरह हो गई ठीक है वो और मास्टर्स बाई रिसर्च होगी तो वो भी तकरीबन ट्वेल्व थाउजेंड के हैं मल्टीप्लाई बाई फोर कर लें अगर पी एच डी फोर ईयर्स का है और मास्टर्स बाई रिसर्च है तो वो दो साल की है ठीक है इस तरीके से डी बी ए की अगर बात करें तो डी बी एस फॉर चार सालों का है और मास्टर्स बाई रिसर्च इंटरनेशनल बिजनेस वो दो साल होगा तो आई एम क्वाइट श्योर कि आपको इंटरनेशनल फीस के बारे में पता चल गया होगा क्लियर हो गया होगा लेट्स डू फॉर स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट हम हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं ठीक है ना सिर्फ दो चीज़ों दो प्रोग्राम्स को छोड़ के हम सब तक स्कॉलरशिप देते हैं वो है जनाब डॉक्टर ऑफ एजुकेशन ठीक है इट वन ऑफ द वेरी हाई सेलेबल पॉइंट वो प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ एजुकेशन को भी अगर एजुकेशन से रिलेटेड है मैं उसमें प्रोग्रेशन करना चाह रहा है तो डॉक्टर ऑफ एजुकेशन भी कर सकता है डॉक्टर ऑफ एजुकेशन में भी फोर ईयर्स फोर ईयर्स का वो टाइम रिकॉर्ड है ठीक है ना और इट वन ऑफ द लीस एक्सपेंसिव ठीक है पूरे यू के मैं आपको बता दूँगी वो सबसे सस्ता प्रोग्राम होगा इट्स जस्ट लाइक फोर थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी फाइव पाउंड पर ईयर ठीक है ना विच इज नथिंग एंड कम्बाइंड अगर आप चार सालों को देखा जाए तो उन्नीस हज़ार पाँच सौ पाउंड है उसका ठीक है मगर वो अनफॉर्चुनेटली हमने सिर्फ सितंबर में खोला हुआ अभी नहीं खोला उसको ठीक है हम सिर्फ पुराने ही बेसिस कर रहे हैं अभी फिलहाल नहीं हमने नहीं खोला ठीक है तो इट इज अच्छा स्कॉलरशिप की हम बातें हो रही थी तो इन दो प्रोग्राम्स पर जैसे डी बी प्रोग्राम्स पर स्कॉलरशिप नहीं है बाकी हर प्रोग्राम पर आपको मिल जाएगी ठीक है जेनरिक जो स्कॉलरशिप है जो जिसको ऑटोमेटिक स्कॉलरशिप कहते हैं आपने अप्लाई किया जो ऐसे में आपका एडमिशन हो गया आपको इसका डिस्टॉप लेटर आ गया आपके डिस्टॉप लेटर पर मैंशन होगा कि एक ऑटोमेटिक स्कॉलरशिप है ठीक है थ्री हंड्रेड पाउंड की राइट उसके बाद दूसरी बड़ी स्कॉलरशिप हमने सेप्टेम्बर में जो ऑफर की वो अंडर ग्रेजुएट मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप थी और पोस्ट ग्रेजुएट मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप थी ठीक है इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा ठीक है ना हमेशा से अच्छा रहा ठीक है ना तो अभी हम जो है अंडर ग्रेजुएट मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में क्या होता था कि आपको अगर ये अवार्ड मिलता है ठीक है ये अवार्ड पहले साल टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड है सेकेंड ईयर टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड है एंड थर्ड ईयर टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इस तरीके से अक्यूमेटेड फिगर ऑफ सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड वुड बी अवॉर्डेड टू यू इफ यू सीक फॉर स्कॉलरशिप ठीक है ना एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप से डेफिनेटली आपको प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट की अगर बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट पर तकरीबन फाइव थाउजेंड पाउंड की स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हैं दैट इज़ नॉट अ कन्फर्म तो तो कन्फर्म क्या गारंटीड स्कॉलरशिप नहीं है मैं जिस तरीके से ऑटोमेटिक तो है आपको हर किसी को मिल रही ना पी जी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आपको कन्फर्म तो है मगर क्या है कि इट्स अ रैंडम स्कॉलरशिप भी वो किसी को भी मिल सकती है आप अप्लाई कर सकते हैं सो अगर आपकी है बहुत अच्छी है प्रोफाइल अगर आपके पास थ्री पॉइंट फाइव सी जी पे अच्छी है मतलब ऐसा ऐसा प्रोफाइल है आपके पास आप यार ये सोचते हैं कि यार नहीं यार प्लीज अप्लाई जरूर करके देखो तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं हो सकता है यूनिवर्सिटी आपको बिल्कुल ये स्कॉलरशिप दे सकती है ठीक है इसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएट मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप इसकी एप्लीकेशन अलग से होती है बिल्कुल ठीक है ना ये यूनिवर्सिटी तो आप प्योर यूनानमस डिसीजन होता है कि उस बच्चे को देनी है नहीं देनी सिंपल स्पोर्ट एक्सेलेंस ग्लोबल स्कॉलरशिप ये भी खुली थी सितंबर में खुली हुई थी मगर इस साल नहीं खुली हुई होगी अब नेक्स्ट सितंबर में खुलेंगी अभी नहीं खुली हुई ठीक है ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप भी खुल खुली हुई है सितंबर में मगर अभी नहीं खुली हुई ठीक है इन स्कॉलरशिप्स के बारे में आप और मजीद जाना चाहते हैं तो यू जस्ट गो टू गूगल अगैन ठीक है और गूगल करके आप लिखिए आई पी एस स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफ लॉसर ये आपको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के बारे में उस पेज पे ले आएगा ठीक है इस सारी चीज़ों स्कॉलरशिप्स के बारे में मेंशन हुआ हुआ है कि ग्लोबल स्कॉलरशिप क्या है अंडर ग्रेजुएट मेरिट स्कॉलरशिप क्या है पोस्ट ग्रेजुएट डॉट स्कॉलरशिप में अच्छा पोस्ट ग्रेजुएट इस वक्त खुली हुई है सिर्फ जनवरी डेट के लिए सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आपके पास अगर कोई केसेज हैं या कुछ ऐसे आप अप्लाई करना चाहते हैं वीवर्स को तो आप ज़रूर जो मोर देन वेलकम आप जो है यहाँ पर उन्होंने ठीक है ना आपने अप्लाई करना
फॉर्चुनेटली जनवरी में भी खुली हुई है ठीक है तो ये वैसे सेप्टेम्बर टू सेप्टेम्बर खुलती है मगर ये जनवरी में खुली हुई है फिलहाल ठीक है तो ये स्कॉलरशिप्स का था एक क्विकली रैप अप और अगर हम आगे देखें तो आ, अब फीस की बात कर रहे हैं ठीक है ना पेमेंट प्लान यूनिवर्सिटी ऑफ ब्लॉक साइड से कैसा है मैं आपको बता देता हूँ पेमेंट जो है वो तीन तरीके से हो सकती है अगर आप बैंक ट्रांसफर कर, करना चाह रहे हैं और चौथा ये है कि अगर आप कार्ड चार्ज करना चाह रहे हैं तो वो यूनिवर्सिटी का सबसे फास्टेस्ट होता है यूनिवर्सिटी का अपना एक पोर्टल है खुद पे उसका नाम है ठीक है और आप वहाँ से पे कर सकते हैं मगर ये तीन मोड हैं जो कि यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है ऑफिशियल पेमेंट्स अगर यहाँ से करें तो हो सकती है मतलब वगैरह हो गई फ्लाईवर हो गई और इजी ट्रांसफर फीस कितनी देनी है ये मैं आपको बता देता हूँ इस में जो एग्जांपल में ये जो हुई हुई एग्जांपल थी मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर आपको बता दूँ साथ साथ ताकि आपको फिर समझ में आ जाए जो एग्जाम्पल यूज हुई हुई है इसमें थोड़ा सा मैं और छोटा कर देता हूँ इसको और इसको मैं थोड़ा सा थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ और कैलकुलेटर के बाद से खोलता हूँ देखिए इसमें जो प्रोग्राम है वो हमारा एम प्रोग्राम है सेवनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड पाउंड इसकी फीस है माइनस स्कॉलरशिप कर दीजिए फिफ्टीन हंड्रेड पाउंड की और कितना हो गया अभी सोलह हज़ार तीन सौ हो गया सोलह हज़ार तीन सौ में वी हैव अवर इनिशियल डिपॉजिट विच इज़ फोर थाउजेंड तो ये बारह हज़ार तीन सौ आ जाएंगे ठीक है बारह हज़ार तीन सौ को जनाब अब आपने करना क्या है इसका फोर्टी परसेंट जो है वो आपने लेना है फोर uh, थाउजेंड ये जो ये जो अमाउंट है ये आपको इनरोलमेंट पर देनी होगी ठीक है इनरोलमेंट का मतलब ये जब हम वहाँ जाएंगे वीज़ा इन शाला प्रोसेस हो जाएगा जब आप वहाँ जाएंगे ठीक है तो आपको यूनिवर्सिटी जब आप अपना टर्म स्टार्ट करेंगे तो आपको इनरोलमेंट पर पैसे देने होंगे ठीक है फोर प्लस फोर इनिशियल डिपॉजिट ये आपको आगे पीछे एक महीने के डिफरेंस से देनी होगी ठीक है तो टोटल ऑलमोस्ट 8920 का फिगर आता है ये आपको इनरोलमेंट पर देनी है ठीक है उसके बाद जो है जनाब अब ये फोर ट्वेल्व माइनस कर दीजिए 4920 को तो ये बचा है ठीक है अब 7380 को सिंपली आप डिवाइड कर दीजिए तीन हिस्सों में तो विच इज लाइक टू थाउजेंड फोर टू थाउजेंड फोर सिक्सटी का मतलब ये है कि टू थाउजेंड फोर सिक्सटी इन नवम्बर टू थाउजेंड फोर सिक्सटी इन जनवरी एंड टू थाउजेंड फोर सिक्सटी इन फेबर तो ये तीन इंस्टॉलमेंट्स पे आप देंगे बिल्कुल ठीक है ना और uh, ये इसका uh, वो था ये सारे ये फॉर्मूला एक ही है सब प्रोग्राम्स पे अप्लाई होता है uh, सिवाय जो है ना हमारे जो इंडोमेसी इंटरनेशनल बिजनेस का है वो थोड़ा डिफरेंट है वो उसका जो है वो सेवेंटीन थाउजेंड है मल्टीप्लाई वो दो सालों का है सॉरी मल्टीप्लाई में डिवाइड करेंगे आप सॉरी दो से और उसका जो कैलकुलेशन है वो पर ईयर आप पर ईयर के हिसाब से लेंगे तो एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी हो गया माइनस कर दीजिए फिफ्टीन हंड्रेड पाउंड की स्कॉलरशिप इस पर ठीक है तो ये सेवेंटी फिफ्टी आ गया सेवेंटी फिफ्टी को आप फर्दर माइनस कर दीजिए फोर थाउजेंड पाउंड का थर्टी फिफ्टी आ गया अब थर्टी फिफ्टी का जो फोर्टी है वो आप लेंगे तो 1220 आपने इनरोलमेंट पर पे करना है और जो बचा बैलेंस 1830 का ठीक है ना तो 1830 का आप सिंपल है तीन इंस्टॉलमेंट्स पे पे करेंगे विच इज़ अराउंड लाइक 610 ठीक है ना नवंबर में जनवरी फेबर में अगर आप जनवरी में जा रहे हैं तो उस वाइस वर्षा उसी के हिसाब से जो है ना आपने पे करना है शायद मे तक ये मे जून तक आपके पास सारी इंस्टॉलमेंट जाएंगी पर फॉर्मूला यही है ठीक है ना चाहे आप सितंबर में जाएं चाहे आप जनवरी में जाएं ठीक है कोई भी सवाल हो मुझे बता दीजिएगा इस बारे में मैं आपको क्लियर कर लूँगा मजीद जी जनाब एजेंट क्वालिटी फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी जो है बहुत मेक श्योर करती है कि उसकी क्वालिटी वगैरह नेशनल कोड ऑफ एथिक्स वगैरह मेनटेन रहे बिल्कुल ठीक है ना और इस यूनिवर्सिटी की साफ सफाई एप्सलूट वंडरफुल है ठीक है ना बहुत ज़बरदस्त एक्सपॉसिबल है बहुत साफ सुथरा इंजीनियर और बहुत ज़बरदस्त मेडिकेट फैसिलिटीज़ हैं आपको हर चीज़ मिल जाएगी ठीक है ना नर्सिंग एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट बहुत रिस्पॉन्सिबल है हर चीज़ आपको क्वालिटी फ्रेमवर्क से टेस्टेड है बिल्कुल ठीक है ना अकोमोडेशन की अगर बात करें अकोमोडेशन की मैंने देखी है बिल्कुल बहुत साफ सुथरी है 
हर चीज आपको अवेलेबल है बिल्कुल ठीक है ना वहाँ पे एक जितनी भी फैसिलिटीज है आपको जैसे वाई फाई वगैरह हो गया वो सब आपको अवेलेबल है बिल्कुल अकोमोडेशन की जो बेसिक वो है अकोमोडेशन वो है हॉल ऑफ रेजिडेंस ठीक है और ये खास बात ये भी है रैंक इन टॉप ट्वेंटी यूके बाय वॉट यू मीन स्टूडेंट चॉइस अवार्ड क्रिएट फैसिलिटीज बिल्कुल ठीक है ना ट्वेंटी फोर सेवन सिक्योरिटी जिम लॉन्ड्री हर चीज़ आपको मिलेगी बिल्कुल ठीक है और इसकी जो प्राइसिंग है वो डिपेंड करता है आपका कि हाउ लग्जरीज जो है वो ना मिलेगी ठीक है डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं मतलब टिपिकल अरेंजमेंट जो है वो वन फोर्टी से लेकर टू थर्टी फाइव आवर्स पर भी आपको मिल जाएगी ठीक है और जनाब कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं बिल्कुल फोर्टी वीक्स के ठीक है फिर आपको शॉर्टर टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल हैं दैट सिक्स मंथ के हो गए ठीक है अब लास्ट टाइम मुझे इसे डबल चेक करना है कि मुझे शायद अब तीन महीने का कॉन्ट्रैक्ट दे दें कॉन्ट्रैक्ट खैर प्राइवेट सेक्टर अकोमोडेशन में अगर आप मूव इन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं बिल्कुल पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं तो वहाँ पर टू बेडरूम एंड थ्री बेडरूम प्रॉपर्टी भी अवेलेबल होती है आप अपना प्राइवेट अपनी प्राइवेसी को मेनटेन कर सकते हैं और वहाँ पर अकेले भी रह सकते हैं ठीक है इसकी कॉस्ट ये है तकरीबन सेवन हंड्रेड से लेकर नाइन हंड्रेड पाउंड पर मंथ एंड एट हंड्रेड से लेकर ट्वेल्व हंड्रेड पाउंड पर मंथ ठीक है ये उसकी वो है क्या अकोमोडेशन की प्राइसिंग है ठीक है ये बहुत अच्छी कम्यूनिटी है सब साथ रहते हैं बिल्कुल अब आप मुझे बताएँ कि अगर आप लोगों के पास कोई सवाल आ रहा है तो आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर जी थैंक यू सो मच सबसे पहले तो इतनी एक्सप्लेनेटरी प्रेजेंटेशन थी कि इट वाज रियली वेरी हेल्पफुल एंड ऑलमोस्ट क्वेश्चंस गॉट क्लियर बट स्टिल आई हैव सम क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स जी जी तो आप फिर जो है कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आई जस्ट रीड देम व्हाट आर द क्वेश्चन इज लैंग्वेज थर्ड ई सोल ऑनलाइन एक्सेप्टेड इन एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस बाय रिसर्च प्रोग्राम जी जी ये जितने भी प्रोग्राम हैं जैसे लैंग्वेज सर्ट अगर आपकी बात करें तो लैंग्वेज सर्ट हर प्रोग्राम के लिए एक्सेप्टेबल है चाहे वो रिसर्च प्रोग्राम हो चाहे वो अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम हो बस उसकी इक्वलेंसी होनी चाहिए बस ठीक है ना जो हो रहा है ना वो होना चाहिए बस बाकी एक्सेप्टेबल है जी ओके okay. एक आपने जो इंटरनल टेस्ट के लिए बताया है जो आप लोग की जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है टेस्ट ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो ऑलरेडी किसी टेस्ट में अपेयर हुए हैं बट दे आर नॉट मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स देखिए उसका ऐसा है कि अगर आप उसका एक सर्टेन स्केल है मेरा ठीक है ना हाँ. अगर जैसे आई सिक्स पॉइंट फाइव है फॉर एग्जाम्पल और इवन अगर पी डी भी ऑफर हो जाता है कोई ऐसा मसला नहीं है पी अगर आपका सेवेंटी है फॉर एग्जाम्पल ओवरऑल सेवेंटी चाहिए और आपके पास सिक्सटी नाइन आया है तो ये आसपास का जो फिगर है ना वो यूनिवर्सिटी जनरस हो जाती है कि यार आपको ऑफर देके यार ठीक है निकालो पास कर लो अगर आपका डिफरेंस दि, ज्यादा है ठीक है ना डिफरेंस जैसे चार पॉइंट्स का है या पांच पॉइंट्स का है इवन अगर आप आइट्स भी अगर सिक्स पॉइंट फाइव लेके आ रहे हैं मतलब उसमें शर्त ये आपको सिक्स पूरा होना चाहिए किसी एक कॉम्पोनेट में भी अगर पॉइंट का है तो उस वक्त आपको दे सकती है अगर थोड़ा डिफरेंस ज्यादा है तो फिर यूनिवर्सिटी नहीं देती बिल्कुल ठीक है ना फिर आपको रिव्यू करना पड़ता है Okay, so it means that if we have a uh, student has test, but he is very close to it, but somewhere he is failing, so university can consider. ठीक है, अच्छा, आपको मेरी आवाज़ clear आ रही हो बेन? जी जी, आवाज़ आ रही है. ठीक है, अच्छा, बेन जो two plus two की जो degree है, that is accepted for the uh, DBA as well? जी जी, बिल्कुल available है, बिल्कुल acceptable है बिल्कुल. ठीक है अच्छा जैसे देखिए हमारे को बैक बैक एक क्वेश्चन है मेरे पास इकरा की तरफ से कि वो ये है कि स्टूडेंट्स जो जैसे हम बैचलर्स का थ्री इयर्स का प्रोग्राम होता है तो जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट को वो होती है वन ईयर की तो इस तरीके से आप लोग के जो डी के जो कोर्सेज है ठीक है या फिर मैम इस बाई रिसर्च के जो कोर्सेज है जो फोर ईयर्स या टू ईयर्स के कोर्सेज है अगर हम उनको हाफ लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हम आपका डी कोर्स लेते हैं तो एट थाउजेंड फी पर ईयर आती है तो स्टूडेंट जो बैंक स्टेटमेंट बनाएगा वो बनाएगा फॉर द फर्स्ट ईयर और ये कंबाइंड प्रोग्राम की फी है नहीं नहीं कंबाइंड नहीं होता एक्चुअली मेरा ऐसा है कि जब भी जब भी कोई सा भी प्रोग्राम हो बैंक स्टेटमेंट मेंटेन की जाती है दो चीजों को देख के एक फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस होती है और फर्स्ट ईयर की लिविंग कॉस्ट देखी जाती है तो फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस अगर आप उसमें अपनी कैश की अमाउंट भी इंक्लूड कर रहे हैं ठीक है ना तो वो उसके हिसाब से मेंटेन करें कि क्योंकि कैश इनिशियल डिपॉजिट जो है इनिशियल डिपॉजिट तो कहीं से भी पे हो सकता है ठीक है ना तो वो अगर वो और स्कॉलरशिप वो स्कॉलरशिप की 
अगर आप उसमें कर रहे हैं तो वो ऐड कर लें नहीं तो स्कॉलरशिप माइनस करके जो भी अमाउंट बचती है प्लस लिविंग कॉस्ट वो सिर्फ फर्स्ट ईयर का ठीक है अच्छा ये मेरे पास एक वलीद बिन की तरफ से क्वेश्चन आया कि एक स्टूडेंट है उसके पास सिक्स है आइल्स नॉट लेस देन फाइव पॉइंट फाइव सो है कैन ही अप्लाई ओवरऑल सिक्स है तो एम एस सी इंटरनेशनल बिजनेस बाय रिसर्च में अगर हम अप्लाई करते हैं तो ही विल नीड टू सेट फॉर द इंटरनल टेस्ट या यूनिवर्सिटी इसी को कंसिडर कर देगी सिक्स ओवरऑल लेकिन यूनिवर्सिटी ने अभी रिसेंटली एक चीज वो की है आई फाइव पॉइंट फाइव तो नहीं एक्सेप्ट होगा अदर ठीक है ना इसमें ये है कि अगर आपके पास आई सिक्स सिक्स वैसे तो सिक्स पॉइंट फाइव भी बॉय है अगर आपके पास सिक्स है तो आई सिक्स भी एक्सेप्ट कर लेंगे वो मगर क्या है कि स्टूडेंट को जो है आई थिंक इजाफी एक कोर्स या दो कोर्सेज करने पड़ेंगे वहाँ पे कैंपस पर ठीक है विच हैज विच हैज कॉस्ट ऑफ अराउंड लाइक फाइव हंड्रेड पाउंड लेकिन इस पर थोड़ी क्लैरिटी चल रही है क्योंकि मगर ये भी हो सकता है आइडियली सिक्स पॉइंट फाइव मगर फाइव पॉइंट फाइव नहीं हो जाएगा ठीक है Uh, वैसे नॉर्मली तो जितने भी यूनिवर्सिटीज है दे गिव कास्ट विद अ मिच्योर बैंक स्टेटमेंट तो एक स्टूडेंट है उनका ये क्वेश्चन है कि कैन यू प्रोवाइड स्टेट बैंक स्टेट कास्ट विदाउट बैंक स्टेटमेंट नहीं नहीं आ मिच्योर होना जरूरी है बिल्कुल वो चेक होती है इमिग्रेशन से बिल्कुल और फीस क्राइटेरिया आप लोग का अगेन वही है इनिशियल डिपॉजिट प्लस 40 परसेंट ऑफ द रिमेनिंग फी एस एनरोलमेंट सम ऑफ सेम रहेगा अच्छा एक चीज मैं मुझे जो खुद से एक थ्री इंस्टॉलमेंट से आप लोगों के जो थ्री इंस्टॉलमेंट से यू सेड दैट फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज इन नवंबर देन जनवरी इन फैब सो इट मीन्स के जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें तो आप फिर भी वन ईयर वन मंथ का जो कैप दे रहे हो जो सेकंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट से इसमें कोई गैप नहीं है लाइक जनवरी और फैक्स सो नहीं उसमें गैप नहीं है ठीक है ना आप कुछ से तो रिलीव होगा अक्टूबर में और दिसंबर में वो दो माय वाइफ महीने जिसमें हम नहीं लेंगे अगर आप सितंबर एंड अक्टूबर में जा रहे हैं तो वो सेम स्केल जो है आपने जनवरी में देखना है ओके ऑलराइट अच्छा फरहान आपका क्वेश्चन आंसर्ड हो गया होगा क्योंकि फीस स्ट्रक्चर जो है ग्लोस्टर शायर का सेम रहेगा फॉर ऑल द कोर्सेस ओके इफ प्रीवियस डिग्री फ्रॉम यूके एमबीए देन लैंग्वेज सर्ट और एनी इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड देखिए बात सब डिपेंड करता है कि डिग्री आपने कब की है ठीक है विद इन अगर 2 टू 3 इयर्स की होती है अगर फ्रेश है तो फिर एक्सेप्टेबल हो जाती है मगर अगर फ्रेश नहीं है तो फिर वो डेफिनेटली फिर वो कहते हैं कि दोबारा करें अच्छा इट्स जस्ट लाइक एम ओ आई फॉर एग्जाम्पल कुछ यूनिवर्सिटीज जो एम ओ आई एक्सेप्ट करती है वो टू ईयर्स या थ्री ईयर्स का करती है तो सेम इज था अच्छा मिनिमम जो एम एस बाई रिसर्च के हैं उसके ज्यादा क्वेरीज हैं आप लोगों का सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट के अमंग द मोस्ट फेवरेट कोर्स इट इज तो उसमें जो है आप लोग की जो मिनिमम यानी फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के कैन अप्लाई विद वट मिनिमम परसेंटेज सिक्सटी और क्या होनी चाहिए जो मिनिमम होगी मैम मैक्सिमम डेफिनेटली होगी देखिए उसमें एटलीस्ट जो है अगर आपका मास्टर्स है वो तकरीबन एटलीस्ट फिफ्टी फाइव तो होना चाहिए ठीक है ना मिनिमम इट हैज टू बी गुड एवरेज ना हो मेरा ठीक है अगर आपका तकरीबन एटलीस्ट सिक्सटी इज गुड वेरी गुड ठीक है मगर अगर सिक्सटी का होना है तो फिर अच्छी बात है मगर मिनिमम जो है हम फिफ्टी फाइव का भी देख सकते हैं कि मैं डबल चेक कर लूँगा वैसे ठीक है क्योंकि एडमिशन जो है हमें सिक्सटी परसेंट का तो पता है अंदाजा मगर क्या है कि इससे बिलो नहीं लेंगे फिर वो ठीक है इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई फाइल है जो कि एवरेज तो फॉर फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइव फिफ्टी सिक्स है बट ही हैज गुड लैंग्वेज स्किल्स एंड हीज गुड एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस ठीक है डिपेंडेंस अलाउड या डिपेंडेंस के लिए जो एम एस 
इसमें एक और क्वेश्चन ये की जो डिपेंडेंट है वो स्टूडेंट के साथ ही ट्रेवल कर सकते हैं बिल्कुल 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 कर सकते हैं ठीक है तो फरहान आई होप की आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि यस दी डिपेंडेंट्स कैन मूव अलोंग विद देयर यू नो विद द स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ अच्छा एक क्वेश्चन मेरे पास सुबह ही मेरे पास एक कॉल आई थी उसमें uh, एक क्वेरी है जो कि मैं आपसे क्लियर करना चाह रही हूं इट्स लाइक दैट फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट ने अप्लाई किया है आप लोग के साथ फॉर एमएस बाय रिसर्च एंड नाउ एट द टाइम ऑफ फ्लाइंग द स्टूडेंट हैज सम इशू और ही कुड नॉट ट्रैवल तो क्या उस वक्त जो डिपेंडेंट्स है या जो बाकी है they all will need to stay back or kya hoga is par kya procedure dekhe wo to main applicant to wohi hai na to wo to agar nahi jayega to fir ye hoga ki wo defer uski request deferment ki karni padegi to wo fir next intake mein jayega theek hai kyunki wo cash issue ho gaya to wo cash pe renew hoga definitely wo pehla cash withdraw karenge to uske baad naya denge to uski request to wo main applicant ke sath hi jayega bilkul alag se to nahi ja sakta wo theek hai सही अच्छा अगर हमारे पास अभी शो का टाइम भी जो हमारा ऑनलाइन ये प्रेजेंटेशन थी इसका टाइम भी खत्म होने वाला था अगर हम इसको सम अप करें तो ग्लॉस शायर जो है इज एक्सेप्टिंग ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज टेस्ट ऑनलाइन एंड एकेडमिक और बाकी स्टूडेंट्स के लिए वहां पर अगर वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो उसको भी कोई इशू नहीं है बिकॉज इट्स नियर टू मिंग इट्स नियर टू Uh, London as well, so you know they have they have good options to live there, or accommodation <laughs> available. So all I think so that uh, yeah, and uh, for Jan. आप जैसे बात करें मैं आपको हर चीज मिल जाएगी वो मेरा. लेकिन अब वहाँ पे दो से केस हैं आप बहुत सारे वो देखें खास बात ये है कि वहाँ पे वो एक pure English community है. ठीक है ना वहाँ पे restaurants आपको मिल जाएंगे सारे. ठीक है वहाँ पे आपको shopping mall मिल जाएंगे. मैंने खुद देखा है मेरे मेरा मतलब मेरा एक वन ऑफ द स्टूडेंट जो है पाकिस्तान से वो वहाँ पे वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा था वो स्टोर बैग्स की शॉप थी थी इनफैक्ट और मैंने देखा वो लाहौर से इनफैक्ट लाहौर से उनका ताल्लुक था बिल्कुल एंड शी इज डूइंग शी इज डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब ठीक है ना uh, उस यूनिवर्सिटी की खास बात यही है उसकी लोकेशन ठीक है ना वो सारी बड़ी सिटी से करीब है तो आपके पास चॉइस आप कहीं भी जा सकते हैं लंडन हो बमिंग हो मैनचेस्टर हो कहीं भी जा सकते हैं अच्छा एक चीज़ और भी मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताना चाह रहा था ऑनलाइन जो है वो सिर्फ लैंग्वेज सर्ट में ही एक्सेप्टेबल है पीटी या आइट्स वगैरह या टोफेल वगैरह इसमें एक्सेप्ट वो नहीं है ठीक है ना ऑनलाइन पीटी का तो पैर हम नहीं करते बिल्कुल पीटी ऑनलाइन तो एक्सेप्ट नहीं है बिल्कुल सिर्फ लैंग्वेज सर्ट का जो है वो ऑनलाइन एक्सेप्टेबल है बिल्कुल अच्छा यूजी के लिए स्कॉलरशिप जो है दैट इज ट्वेंटी फाइव हंड्रेड फॉर पी जी इज फाइव थाउजेंड बट द स्टूडेंट नीड्स टू अप्लाई फॉर इट सेपरेटली जी जो हमारी नॉर्मल स्कॉलरशिप है हमारा वो है फिफ्टीन हंड्रेड पाउंड की ठीक है वो जो आपको हर प्रोग्राम में मिलेगी ठीक है ना सिवाय डीबीए के और डॉक्टर ग्रेजुएशन क्योंकि फीस ही कम है हमें जी ठीक है ना इसलिए उसमें फर्क नहीं है बाकी जितने अदर प्रोग्राम हैं जैसे बिजनेस हो गया कोई सा भी हो गया इवन एम इंटरनेशनल बिजनेस भी वगैरह हो गया तो उसमें भी है ठीक है ना जितने प्रोग्राम है उस सब पे अवेलेबल है बिल्कुल और जो फाइव वाली है वो एक अदर स्कॉलरशिप है वो खास स्कॉलरशिप है जो कि एक खास पर्टिकुलर बच्चे बच्चों को के लिए है अगर आपका सी जी पे अच्छा है ठीक है ना उनके है उनके लिए है और उनका उसका तरीका मैंने आपको बताया था कैसे अप्लाई हुआ उसका exactly. और उसके लिए भी आपको कंडीशन ऑफ रिटर्न होना चाहिए पहले ठीक है तो उसके लिए स्टूडेंट्स खुद पर्सनल जो है यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर सकते हैं एंड देयर प्रोफाइल इज गुड सो दे कैन हैव इट बट जो हर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल रही है दैट इज ऑफ 1500 बिल्कुल कर सकते हैं अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि हमारा टाइम भी ओवर हो रहा है एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास है वलीद बिन साहिब की तरफ से व्हाट इज द क्लास टाइम टेबल इन एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस बाय रिसर्च कोर्स आर देयर टू डेज क्लासेस इन अ वीक और यू नो मोर देन दिस और लेस नॉर्मली जो है जो रिसर्च प्रोग्राम्स का है वो अगर आप आप जो मोस्टली होता है ये कि उसके बाद चार से पांच मॉड्यूल्स होते हैं ठीक है ना तो ये एवरी uh, डे आपकी क्लासेस नहीं होती ठीक है ना ये अल्टरनेट डेज पे होती है ठीक है ना मंडे को होगी ट्यूसडे को होगी इट इज वो डिजाइन इस तरीके से होती है कि आप साथ साथ अपना काम भी कर सकते हैं और साथ साथ आप कैंपस को भी ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है तो 
मंडे को एक क्लास हो गई फिर ट्यूजडे को है लेकिन अब इस तरीके से है मंडे तो ये ऑल्टरनेट डेज में होंगे बिल्कुल एकदम क्योंकि जब आप प्रोफेशनल लेवल पे आ जाते हैं तो डेफिनेटली वो ऑल्टरनेट होते हैं कोई जरूरत नहीं है मैम ओके थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच उबैद आपने हमें टाइम दिया और हमारे साथ यहां आए इंशाल्लाह तो जो स्टूडेंट्स अभी ग्रॉस शायर में इंटरेस्टेड हैं इन एनी ऑफ द कोर्स सो दे शुड स्टार्ट देयर स्टैंडिंग देयर एप्लीकेशंस क्योंकि बाय इन अक्टूबर डेफिनेटली हमारा जो एक एप्लीकेशन टाइम है वो भी क्लोज अप हो जाएगा एंड देन यू विल बी हैविंग प्रॉब्लम्स इन गेटिंग एप्लीकेशंस थैंक यू सो मच उबैद वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस थैंक यू हमारा लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि आई एम वेरी 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 एक्साइटेड ठीक है ना आप व्यूवर्स आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं एस टी वन ऑफ द फाइनेंस कह रहे हैं कि हमारे जो पार्टनर्स हैं ठीक है ना और वेरी वेरी थैंकफुल कि हमारा ने मुझे चांस दिया अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों को बता सकूँ यूनिवर्सिटी ऑफ शायर को ठीक है एप्लीकेशन खुली हुई हैं बिल्कुल और एप्लीकेशन इस साल जो है जनवरी में वी आर फोकस फॉर जनवरी जो जनवरी में जितनी भी एप्लीकेशन है आप बिल्कुल कर सकते हैं सो प्लीज़ डू विजिट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप ऐसे ग्लोबल एजुकेशन आइए और इन्फॉर्मेशन के लिए वी आर ऑलवेज देयर टू वेलकम यू ठीक है ना तो मेरी तरफ से खुदाफ थैंक यू वेरी मच मेरा एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल वंस अगेन थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस अल्लाह हाफिज थैंक यू मेरा ख्याल रखना ओके ओके अल्लाह हाफिज